，欢迎来到新闻频道。明星们很高兴您订阅了该频道。肖战谈富，您哽咽落泪，作品呈现的效果是最好的祭奠。梦中的那片海被官方主流媒体认定为今年的现象级爆剧。遗憾的是，剧集的总导演傅宁已经离世半年了。在主创人员聚首谈到副导的时候，大家也都是唏嘘不已。肖战更是几度调整情绪，哽咽含泪。他表示非常的感谢导演，因为肖战和剧中的角色所处年代不同，这又是肖战从未挑战过的角色。导演给了他很多的鼓励，让肖战很有安全感。好导演对一部好作品的呈现太重要了。他会帮演员准确定位，找到对角色理解。副导对肖战说：“角色要打动人，要永远真诚。”肖战采访中也说：“角色要打动自己，才能打动观众。”导演和演员都用“真诚”两个字作为自己的准绳，真诚才能释放情感，引起共鸣。傅宁导演因疾病于2023年1月23日在北京逝世，享年55岁。傅宁导演出生于文艺世家，毕业于北京电影学院，从事影视编剧、导演工作二十余年。在这二十多年里，傅导先后了《秋蝉梦中的那片海》等十部电视剧，是新派精卫影视剧的代表人物。《梦中的那片海》杀青不久，导演离世的消息就传来，也是让人惊诧不已。很多演艺人士也是对福岛的离世表达了悼念。肖战发文说：“朝夕相处的那几个月，每天在现场都能听见导演您爽朗的笑声，也是您告诉我，除了戏，其他都不叫事儿。要相信自己，万分感恩所有悉心的指导和帮助，沉痛悼念。”字里行间，我们也是能感受到肖战对于这位优秀导演的缅怀与感恩之情。傅宁导演是这一群年轻演员的良师益友。傅宁导演最后一部执导的作品就是《梦中的那片海》，这部作品倾注了傅导无数的心血，是这位优秀导演留在这个界上最美好的回忆。最后的影像，对于一个导演来说，自己执导的作品热播，被广大观众认可喜欢，就是自己艺术生命的永生，是对逝者最好的祭奠。致敬每一位像傅导演一样在自己热爱的领域深耕践行的真诚的人。